ఇదెవరు నా బుజ్జి తల్లి కదా తను వాళ్ళమ్మలాగే ఉంది కదూ రుక్మిణి ఇలా చూడు బాబు ఎవరి దగ్గర ఉన్నావు ఇలా చూడు ఎవరి దగ్గర ఉన్నా చూడు ప్రయాణం బా జరిగిందా బా జరిగింది అమ్మా నాన్న అందరు బాగున్నారుగా నేను బట్టలు మార్చుకుని వస్తాను అవును శ్రీ నువ్వు వచ్చి చాలా సేపు అయింది బాబును ముద్దాడుతూ ఉంటే ఎలా బ్యాగ్ తీసుకెళ్లి లోపల పెట్టి ఏదైనా తిందు గానిరా బాబు నిట్టివు ఒక్క నిమిషం అత్తయ్యా నేను బావ రూమ్ కెళ్లి ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను బావా ఏంటి శ్రీదేవి నేను రావడం మీకు తెలుసా లేదే అత్తయ్య ఏమి చెప్పలేదనమాట లేదు లేదు మీరు అబద్ధం చెప్తున్నారు నేనెందుకు నీతో అబద్ధం చెప్పాలి అయితే వినండి నేను అత్తయ్య రుక్మిణి యొక్క పిలిస్తేనే వచ్చాను వాళ్ళ పర్మిషన్ తోనే నువ్వు ఇక్కడ రావాలా లేకపోతే రాలేవా అలాగని కాదు అందరికీ చెప్పొస్తేనే మనసుకి సంతోషంగా ఉంటుంది కదా అది నిజమేలే ముందు నువ్వు ఇక్కడికొచ్చి సెలవుల్లో ఉంటావు కదా శ్రీదేవి పెరిగి పెద్దదైంది కదా అందువల్ల అయి ఉంటుంది ఊరుకో బావా మీకెప్పుడు తమాషాలే తీసుకోండి ఏంటిది తీసి చూడండి బాగుందే ఇది చేయడానికి ఎంతసేపు అయింది నేం చెప్పను ఇంచుమించు రెండు రోజులు అయి ఉండొచ్చు లేదంటే అప్పు అది తర్వాత చెప్తాను గట్టుంది గట్టు మీద పెట్టుంది మురుగేసా ఎరా ఎవరు లేరేంట్రా ఎవరు లేరనుకుంటా ఎక్కడికే అటు పక్క వెళ్ళి ఎత్తుకు చూస్తానరా రే నువ్వు పని చేయరా నువ్వు అక్కడ కూర్చో నేను వెనకెళ్ళి ఆడ ఎక్కడున్నాడా అని ఎత్తుకొస్తాను మీరు చేసే పనులకు వీపు మోక్కుంటూ ఉంటే చాలు ఎరా నీ నోటితోటి మంచి మాటలు ఏవి మాట్లాడరా నువ్వు కాసేపు ఊరికే ఉన్నావు అనుకో నేను వెళ్ళి ఎక్కేసి వస్తాను ఉండనా రే నీ అవ్వ నీకు మూడింద్రా రే చేస్తానా ఎలా నా దగ్గర నువ్వు ఎదా వేసాలి వేసావు అనుకో ఈపు ఏమానం మొత్తం అవుతుంది జాగ్రత్త వెళ్ళు నీ చావు నువ్వు చావు ఈడ అప్పటికీ మారదు మురిగేసా ఎవరు అదే నేనే నువ్వు ఏ వంట చేస్తున్నావో చూడడానికి వచ్చాను 
నువ్వు చేసిన మాంసం కొరకి చేపల పులుసు వాసన వస్తుంది కూర వాసన తర్వాత అది పూర్తవగాని తీసుకొచ్చిస్తాను ముందుకు నుంచి వెళ్ళండి నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే ఇక నుంచి వెళ్తానులే సరే మురుగునేడి కనపడం లేదు మరి ముత్తుగాడు తను వెళ్ళిపోయాడు ఓ బెజవాడ కనక దుర్గమ్మా నేను బలే కర్ నుంచి ఒకే తన అంగడికి వెళ్ళాడన్నాను నువ్వు చెప్పే సూత్తుంటే ఇక్కడ ఎవరూ లేరనమాట అందుకని ఇప్పుడు నిన్ను ఊట్టుకోకుండానే పోతానులే ఏదో ఊరేగింపుకు ఒక్కలెళ్ళినట్టుంది ఏట్రా నువ్వు అంత పగల బండి అవుతున్నావు మీ బాబు గారిని చచ్చాడా ఏంటి నాకున్న అనుమానం ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు కాబట్టి ఆ పిల్ల నాతో సరిగా మాట్లాడలేదని ముందుక్క నుంచి వెళ్తావా కావాలంటే ఒక సారాయం బాటిల్ నీ నోట్లో పోతాను చేదస్తప్పమ్మ కూడా చెప్తే వెండో కొడితే ఏడుతాడు అన్నట్టు రే నీకు దాన్నం పెడతాను రా బాబు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు ఈయనతో ఉండడం కంటే వెళ్ళడమే మంచిది వెళ్ళరా 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 నా పండు కదా వెళ్ళరా నా నువ్వు ఎంత మంచి చూడరా నిన్ను కూడా సలపల్ జైల్లో ఇయ్యాల్సిందే మురుగా తంగ నువ్వు ఒక్కసారి తలుపు తెరుగుతావా ఇప్పుడు నాకు సీసా కావాలి పిల్ల మాయన రాకుండా సీసా ఇవ్వను అరే ఈ ఏట్ నీకు కాస్త కూడా ప్రేమ రాకుండా మనమంతా ఒకే ఊరోళ్ళకి చెందిన వాళ్ళం కదా ఎలాగా ప్రవర్తించడం అందుకు నేనే చేయాలి కాసేపు సరదాగా అలా ఊరి కబుర్లు చెప్పుకుందాం కదా నాకు వంట గదిలో బోల్డ్ అనే పనులు ఉన్నాయి నీతో కూర్చుని కబుర్లు చెప్పే అంత తీరిక నాకు లేదు అదేట్ నువ్వు అలాంటావు ఒంటరిగా మాట్లాడితే నాకు పిచ్చాన్రా ఇదిగో పిల్ల అబో దీనికి చాలా పొగర ఎక్కువే ఏ ప్లాన్ వేసినా వర్కౌట్ అవడం లేదు ఎటువంటి వాళ్ళనైనా నా దారిలోకి లొంగ తీసుకున్నాను ఇది ఇప్పుడే కదా మొదలైంది సచ్చే ముందు ఏ కోడైనా ఇలాగే ఆడుతుంది ఈ కాలకి సేతులకి కొంచెం బలం రాని రాగే కానీ వచ్చి చాలా సేపు అయిందా వాడు తప్పుకోరా ఎక్కడికి వెళ్ళి చచ్చేవరా నువ్వు సరకు దొరకలేదా తంగాన్ని అడుగుండొచ్చు కదా ఏంటే ఒంటరిగా ఆడపిల్ల ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు తన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక సీసా ఇమ్మని అడగడం చాలా తప్పు కదా అదే నిజమే అందులో ఏముందే ఇది నీ సొంత ఇల్లే కదా ఆ విషయం నాకు ముందే చెప్పు ఉండాలి ఉండనా నేను తీసుకొస్తాను ఎక్కడే ఉండు తీసుకొస్తానంటావా చూసేవరా ఏమన్నాడు మిమ్మల్ని ఒప్పుకోవాల్సిందే చాలా బుద్ధిమంతుడన్నా ఇప్పుడు నేను వాడు వచ్చింది తెలీదా నీకు తెలుసు తెలుసు మరైతే ఆయన అడిగింది ఇచ్చిండొచ్చు కదా మనకు పాండన్న బాగా కావాల్సినాడు ఆ విషయం గుర్తుంచుకో ఆ చేపలు వేయించింది పాండ మిరపకాయ పచ్చడి తీసుకుంట్రా త్వరగా మందు బాబులో మేము మందు బాబులో మందు కొడితే మాకు మేము మహారాజులు మందు తాగి తీసుకోనా తీసుకో రే నువ్వు ఇచ్చే సరుకు చాలా అద్భుతంగా ఉందిరా ఎరా మురుగా నువ్వు ఇంకా ఇలాంటి చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటే ఎప్పటికీ ఎదగలేవరా రే నువ్వు ఎప్పుడైనా గోదావరి తిరునాళ్ళు విన్నావా విన్నాను చాలా విన్నాను అయితే వచ్చే సంవత్సరం కొన్ని కేసుల లెక్కల్లో సారాయం తయారు చేసి మనం అక్కడ తీసుకెళ్లి అమ్ముదాం అది ఈ లారీలో తీసుకెళ్లి అమ్ముదాం ఏమంటావు ఆ తర్వాత నువ్వు చాలా ధనవంతుడు అయిపోతావురా మురుగా హరహరో నిజంగా నిజం కాకపోతే అబద్ధమా దానికి చాలా డబ్బులు కావాలి కదా నువ్వు దానికి అంతా ఎందుకు దిగులు పడతావు నీకు కావాల్సింది డబ్బు అంతేగా దానికి కావాల్సింది అంతేనే నేను చూసుకుంటాను ఇట చెప్పి నన్ను ఆశ పెట్టదన్నా రే నువ్వెందుకు రా బాధపడతావు ఈ వ్యాపారంలో మన ఇద్దరము పార్ట్నర్స్ రా పార్ట్నర్స్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డీసెంట్ పార్టీలకు మనం అమ్ముదాం దీనికి నువ్వు ఒప్పుకుంటావు కదా తప్పకుండా ఒప్పుకుంటానన్నా రే ఇదిగో ఈ అడ్వాన్స్ తీసివ్వు 
సరిగా తీసివరా అమ్మా నాకు తెలియకుండా ఇక్కడ పెట్టుకున్నావా రే వాటిని ఎందుకు రా లెక్కడుతున్నావు అలాగే ఇచ్చేసాయి మరి ఈ బిజినెస్ లో సర్వ్ చేయడానికి ఇలా పచ్చళ్ళు ఇవ్వడానికి నీ భార్య ఉంటే బాగుంటుంది మనం పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్లు అయిపోతాం నా భార్య ఒప్పుకోవాలి కదన్నా ఒప్పుకుంటుంది నువ్వు ఒప్పించాలరా తన సేతు మంచి నీళ్ళు ఇస్తే చాలు మనకి లక్షలు దొరుకుతాయి మందు కొట్టే వాళ్ళందరూ నిన్ను దేవుళ్ళ సోతారు వారసాటి సంవత్సరం నువ్వు వెళ్ళావనుకో నువ్వెవరు మురిగేసిన యజమాని ఏటి అర్థమైందా అయిందన్నా రే నీకు తృప్తి కదా తృప్తిగా ఉంది నా భార్యకు చూపించాగా చూపించరా చూపించు త్వరగా చూపించరా రే ఎలా ఉంది రా నా పర్ఫార్మెన్స్ అతని కొట్టే ఉన్నాయా సూపర్ ఎవరు నువ్వు కాదు మీరు నా బంగారం నువ్వు కూడా తాగరా తాగు రే కడుపు కాలిపోతుంది అతయ్యా అక్క నేను సినిమాకి వెళ్ళొస్తానే వచ్చాక సినిమా ఎలా ఉందో చెప్తాను సరేనా అలాగేనమ్మా చిన్న పెట్టికొట్టు వేసుకుని ఈ ఇల్లంతా తిరిగిన పిల్లే కదా తను ఆలోచిస్తుంటే ఏదో నిన్నే జరిగినట్టు అనిపిస్తోంది ఇప్పుడు నా మనసుకి ఎంత తృప్తిగా ఉంది నాకు కూడా ఏంటమ్మా బాగా వాడు బయటికి వెళ్ళుంటాడు ఎక్కడికి వెళ్ళుంటారు బావా బావా ఆగు నేను వస్తున్నా నువ్వెక్కడికి వెళ్తున్నావు బండి ఎందుకు తీసుకురాలేదు అది ఈ రోజు నాకు ఒంట్లో వాళ్ళు శ్రీదేవి ఏమైంది జ్వరం వచ్చిందా కాదు ఏదో ఒకలాగా నాతో ఒక మాట చెప్పొచ్చు కదా నేను ఇలా డ్రెస్ చేసుకుని వచ్చేదాన్ని కాదు కదా సారీ శ్రీదేవి 
అదేం పర్వాలేదు మనం ఎలాగో ఇంత దూరం వచ్చాం కదా ఇదంతా తిరిగి చూద్దాం సరేనా రా రమ్మంటుంటే ఏంట్రాయిదేమంటే తంగా తలపుదే తంగా తలపుదే నేను వచ్చానా నేను స్నానం చేస్తున్నాను నేను స్నానం చేసి వచ్చాక భోజనం వడ్డిస్తాను ఏ భోజనం ఏముంది ముందు స్నానం చేసిరా కరగరా తంగ టౌన్ లో ధరలు బాగా ఎక్కువ అందుకనే నేను టీ కూడా తాగలేదు ఇక నుంచి ఈ చిన్న కొట్టుతో మన సంసారం జరిపించలేమనుకుంటాను ఇది నీ కోసమే ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చాను నువ్వేసి చూస్తే బాగుంటుంది నువ్వు ఏం చేసినా అది మర్చిపోవద్దే రండి బోన్ చేద్దాం నేను నిన్నెవ్వరికి అప్పచెప్పను ఏంటిది భోజనం వడ్డిస్తాను తంగా ఇప్పుడు నాకు ఆకలిగా లేదు నాకు కావలసింది తంగా నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం బావా ఏంటప్పు ఏమైంది ఏంటప్పు ఏంటలా చూస్తున్నారు బాబా ఏంటిది నన్ను వదలండి బావా మురుగానా రెండు కట్టలు బీడి ప్యాకెట్లు తీసుకో బీడి కాల్చకుండా నా నూరంతా చచ్చిపోయింది ఎక్కడికొచ్చా ఏట్రా బాగా నిద్రపోయావు కదా అందుకే ఎక్కడున్నావో ఏంటో నీకు తెలియడం లేదు సరే వెళ్ళు వెళ్ళు బంగారం నిన్ను చూసినప్పటి నుంచి నాకు ప్రశాంతంగా నిద్ర రావట్లేదే తృప్తిగా తినలేకపోతున్నాను నీ మీద నేను అంత ఆశపడ్డానే ఒక్కసారి ఒకే ఒక్కసారి ఏంటిది కథ జరి కూసా ఇక్కడ చోటు తక్కువగా ఉంది కదా వద్దు నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను పర్వాలేదు కూసా వద్దుంటున్నాను కదా ఏమైందన్నా ఊరికి ఏదో చెప్తుంది 
వద్దన్ టీ వినో కదా పర్లేదా కూసా ఇప్పుడు ఏమైందనాట ఏడసో కూసున్నావు నీకేం జరిగిందో చెప్పాను కదా ఆయన ముట్టుకుంటే నీ పర్వేమైనా పోయిందా ఏంటే ఇలా మాట్లాడడానికి సిగ్గు కాలేదు నీకు సిగ్గు గురించి నువ్వు నాకు చెప్పనక్కర్లేదు నువ్వు వాడితే రాసుకు పూసుకు తిరిగినప్పుడు లేదా సిగ్గు అనవసరంగా మాట్లాడుకు నువ్వేం పాతివ్రతలా మాట్లాడద్దా మీరిద్దరు రాసుకు పోసుకు తిరగడం ఎవరికి తెలియదు అనుకున్నావా ఏందే అప్పు గురించి మాట్లాడమో మర్యాదగా ఉండదు అప్పు గురించి మాట్లాడితే నీకు పొడుచుకొచ్చిందా మీ ఇద్దరు సంగతి నాకు తెలియదు అనుకున్నావా నాకు గనక కోపం వచ్చిందంటే అయిపోతాడు మరొకసారి నా పైన చెయ్యేసావంటే ఆ చెయ్యి ఇరగొట్టేసాను గుర్తుంచుకో నేను తలుచుకుంటే అదే జరుగుద్ది నేను అనుకుంటే నువ్వు అయిపోయింటి దానివి నా కోపం వచ్చిందంటే నీ పీక పిసికితే అయిపోతావు అనవసరంగా నా కోపం తెప్పించద్దు జాగ్రత్త అర్థమైందా తనకి కూడా వాడితో ఏదో ఉన్నట్టే నాకు అనిపిస్తోంది నీ మీద ప్రేమ లేదు నిన్ను ఊరికే పిచ్చివాణ్ణి చేసింది నేను చెప్పేది నిజం వాళ్ళు ఇద్దరు కౌగులించుకోవడాన్ని నేను నా కళ్ళను చూశాను ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు బోనస్ తగ్గిస్తారు ఏంటో నేను నాకు చాలా భయంగా ఉంది నువ్వేంటో ఇక్కడ నేను కాస్త పనుండొచ్చానా నీ వ్యాపారంలో ఉంది బాగా జరుగుతుందన్నా ఎలా తను మంచిది మా యూనియన్ లో సెక్రటరీగా నించోమని నన్ను అందరూ అడుగుతున్నారా నన్ను చూడ్డానికి ఎంతో మంది వస్తుంటారు అందులో సమస్య ఉంది నాకున్న అనుమానం ఏంటంటే తంగకు ఇంకెవరితోనైనా ప్రేమ వ్యవహారం ఉందేమో అనిపిస్తోంది కాబట్టి తను ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయిందేమో అని అనుకుంటున్నాను అది కాదంటే ఏ మృగమో చంపి తన్ని అడవిలో పడేసి ఉంటుంది అది తీసి చదవండి ప్రియమైన అప్పు నువ్వు తను కొంచెం కూడా దయ లేకుండా ఇలా మాట్లాడడానికి మీకెలా మనసు వచ్చింది తనతో ఇంత మాట అనేలాగా తను ఏ తప్పు చేసింది మీ ఇద్దరి దగ్గర చెప్పండి నేను చెప్పాల్సింది చెప్పేశాను ఇకపైన మీ ఇష్టం మీరేం చేస్తారో చేసుకోండి నువ్వు చెప్పినట్టుగా అలా ఏం జరుగుండదులే వాళ్ళిద్దరూ చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి ఆడుకునేవారు పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి తేడా కనిపించుండదు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలేనే అనుకోకండి బయట వేసిన పిల్ల అయింది కదా నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడకు ఇలా చూడమ్మా దాన్ని అంత తేలిగ్గా తీసి పడేయకూడదు తను చెప్పే దానిలో నిజం ఉంది అలా మీ అమ్మకి చెప్పమ్మా నేను నా కళ్ళతో చూసిందే చెప్పాను అదంతా మీ అమ్మగారు తప్పుగా అనుకుంటున్నారు నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాను ఇకపైన మీరేం చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం
ఏమైంది ఏమైంది అని అడుగుతున్నాను ఇక నుంచి నువ్వు మా ఇంటికి రాకూడదు అమ్మా నిన్ను నా చేతులతో పెంచి పెద్ద చేశాననే విశ్వాసం నీకుంటే నా పైన ఏ మాత్రం నీ గౌరవం ఉన్నా ఇకపై మా ఇంటి గడప తొక్కొద్దు అమ్మా నేను నీ నాటకాలని ఆపు దయచేసి నా తమ్ముడిని ఎలాగో అలా బతికిపోని మా అమ్మకున్నది ఒకే ఒక కొడుకు వాణ్ణి నాశనం చేయకు ఇటివ్వండి ఇదిగో ఏంటమ్మా నేను మీతో తిలక్క చెప్పినట్టు చెప్పాను కదా అమ్మ నువ్వు బాధపడకు ఏమే వాడిని పిలుచుకురా ఇలా జరుగుతుందని నా కలలో కూడా నేను ఊహించలేదు నేను బజార్లో సిగరెట్ ప్యాకెట్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కొట్టోడు నాతో చెప్పాడు మీరెప్పుడు వచ్చారు బావా ఇప్పుడే వచ్చానులే ఏంటి సడన్ గా వచ్చారు బావా సడన్ గా ఒక్కొక్కటి జరిగేటప్పుడు మరి రాక తప్పదుగా ఏం జరిగిందని మీరు అంటున్నారు అదే సారాయం అమ్మే మురుగన్ ఇక్కడికి వచ్చి ఎందుకు దెబ్బలాడాడు దంగాకి నీకు అసలు ఏ సంబంధం ఉంది ఓహో అయితే వీళ్ళు కబురు పెడితే మీరు వచ్చారన్నమాట సరే ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి నేను అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను అమ్మాయి అంటే నాకు ప్రాణం ఆ అమ్మాయి లేకుండా నేను ఒక్క నిమిషం కూడా బ్రతికి ఉండను నేను అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను ఈ విషయంలో నాకు ఎవరి అభిప్రాయం అక్కర్లేదు నా కూతురిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి మీకెందుకండి ఇంత ఆతృత తనకి పెళ్లిడి వచ్చింది కదా అందువల్లే ఇంత తొందరగా నిర్ణయం తీసుకున్నారేంటి అదేం కాదు తను మా కుటుంబంలో చాలా సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తోంది కదా తన్ని ఒక మంచోడికిచ్చి పెళ్లి చేయడం అది కూడా మా బాధ్యతే కదా ఇంతకాలం నా కూతురు మీ ఇంట్లో పెరిగిన దానికి ఇంతకు మించి వేరే ఉపకారం ఏమీ లేదు తనకి పెళ్లి చేయడానికి ఎంత డబ్బు కావాలన్నా ఇస్తా నా కూతురు పెళ్లికి మీ సాయం ఏమీ అక్కర్లేదు తను నా కూతురు అయితే తన పెళ్లి చేయడానికి నాకెవరి సహాయము అక్కర్లేదు మీరు తెలుసుకోండి ఈ లోకంలో అమ్మాయిని ఎక్కడ దాచిపెట్టినా కూడా నేను కనిపెడతాను తాలి కట్టి నా భార్యగా నేను ఇక్కడ తీసుకుని వస్తాను మిమ్మల్ని అందరిని ఒక్కసారి చూసాడానికి అమ్మా
నేను నీకొక మాట చెప్పడానికి వచ్చానమ్మా నాతోనా ఏంటమ్మా సంగతి ఇక నువ్వు అప్పు దగ్గరికి రాకూడదు అప్పును చూడకూడదు అమ్మా నిన్ను నా కన్న కూతుర్లా చూసుకున్నాను అందుకే నిన్ను బతిమాలుతున్నాను నువ్వు వాడిని వదిలి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపో ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళినా పర్వాలేదు నా మీద ఒట్టేసి చెప్పు వాడిని మర్చిపోతానని అది మాత్రం నా వల్ల కాదు కావాలంటే నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చచ్చిపోతాను వద్దు నువ్వు చనిపోవద్దు నువ్వు చనిపోతే వాడు చనిపోతాడు వాడికి అంత ఇష్టం నువ్వు అంటే నిన్ను వాడంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు మీరు ధైర్యంగా వెళ్ళండమ్మా ఇక మీదట నేను మీ అబ్బాయిని కలుసుకోను నువ్వు వాడిని వదిలి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపో హే తంగా నువ్వెందుకే మొహం ముడుచు కూర్చున్నావు నాకు ప్రేమించావు అనుకో నేను మళ్ళీ నీకు తిరిగిస్తాను ఇక్కడున్న కూరలు పల్లెల్లో పెట్టమ్మా కొన్నాళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాను నువ్వు బాగా సిక్కిపోయావు ఇదిగో ఈ గుడ్డు తిను లావతావు నాకు గుడ్డే వక్కర్లేదు అలా చెప్పకూడదు నీకు వద్దంటే వదిలేసాయి కానీ ఈ పాండుకి కావాలి గుడ్డు నీ మీద నాకు ఎంత ప్రేమ తెలుసా నువ్వు నాతో ఉన్నావనుకో నిన్ను నేను రానిని చేస్తానే ఏంటి గిజ్జుకుంటున్నావు ఎవరు ఇక్కడికి రారు మనం ఏకాంతంగా ఉండొచ్చు నా మాట విను అరే గింజుకోకు చెప్పే నువ్వు మొండిగా ప్రవర్తించామనుకో ఇలాగే చేయాల్సి ఉంటుంది నువ్వు ఎంత గట్టిగా వచ్చినా వాడు రాడు ఎందుకంటే ఇది మా ఇద్దరి మధ్య డీలింగ్స్ కదా నువ్వు ఇలా మొండిగించలేదనుకో అన్ని చాలా సక్రమంగా నడుస్తాయన్నమాట అప్పుడు ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదే ఎందుకు చెప్పేది అన్నవా నువ్వు ఇలా మొండిగిస్తున్నావు ఎక్కడికి వెళ్తావే తాగేసిపోతాను <laughs> 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 అరే వెళ్తానంటున్నానుగా వెళ్ళరా త్వరగా వెళ్ళు లేదా నరికిస్తాను ఏంటి అంత కోపం వెళ్ళరా వెళ్ళు లేదా ఇక్కడ నుంచి మనం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు బాగా తినండి ఆపండ్రా ఏమంటన్నా ఏం జరిగింది గుడ్ అయ్యింది ఇంకా ఏం కావాలరా నీకు నాకు మాట్లాడదు మర్యాదగా డబ్బులు బయటకి ఇవ్వాలన్నా లేకపోతే నీ పెళ్ళం ఏంటరా తెగరెచ్చిపోతుంది ఏమంటన్నా ఈ ప్రశ్నలన్నీ నన్నడకు తిన్నగాయలు నీ పెళ్ళాన్ని అడుగు ఇక నుంచి నీకు నాకు ఏ సంబంధం లేదు అన్నా ఏదో అట్ట మాట్లాడుతున్నావు అదేదో తెలియక మాట్లాడింది దానికి కోపడతాయట నువ్వు ఇక్కడ సరదాగానే పాడుతున్నావు అక్కడ నీ పెళ్ళం నేను ఎవరని అడుగుతోంది ఓ ఒక్క నిషం మీరు తాగుతూ ఉండండి మేమిద్దరం ఇప్పుడు వస్తాం పదనా 
ఏం పాడానా తాను ఒప్పుకోలేదా ఇంతవరకు నా జీవితంలో ఇంతలా నన్ను ఎవరో అవమానించింది లేదు తెలుసా అలా నడుచుకోను కూడా నువ్వు ఒక నిషం ఉంటానా నేను లోపలికి వెళ్ళి దాన్ని పట్టు పట్టి ఇప్పుడు వచ్చి నేను కలుతాను నన్ను క్షమించో వాడు చేసిన తప్పకి నన్ను క్షమించో వాడు ఇట్ట చేస్తాడని నేను అసలు ఊహించలేదు వాడికి మనము చాలా డబ్బులు బాగున్నాము ఏం చేయాలో నాకు ఏం అర్థం కావడం లేదు నువ్వు వెళ్ళి అడిగావంటే వాడు ఒప్పుకుంటాడు దానికన్నా మంచిది వాడితో కాపురం చేయడం అయ్యో వాడు మనకు డబ్బులు ఇచ్చింది వెయ్యి రెండు వేలు కాదు చాలా ఇచ్చాడు మనం ఇప్పుడు వాడు అడిగితే తిరిగి ఇచ్చుకోలేమా మనకు కష్టం వచ్చింది తంగ ఈ కష్టం నుంచి బయటపడాలంటే నువ్వే మార్గం నువ్వు వాడిని ఎలాగైనా ఒప్పించు ఈ ఒక్కసారికి ఎలాగైనా వెయ్యి ఏంటి తంగ ఇట్ట చేస్తున్నావు నేను నీ మొగుడిని నన్ను అర్థం చేసుకో చంపేస్తాను ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు నీకేమైనా పిచ్చి ఏంటి తంగ ఇట్ట చేసావు నన్ను కత్తి అది నేను సరే నువ్వు నన్ను కొట్టావు కదా ఏంటే నువ్వు ఊరు కాబట్టి రేచిపోతున్నావు ఇప్పుడు ఈ మూరు గంట ఏంటో చూస్తావు ఏమైంద్ర నువ్వు లోపలికి వెళ్ళనా రే ఆ చేతికి రక్తం ఏంట్రా ఇదంతా చిన్నదేలే నువ్వు వెళ్ళనా అన్నయ్య బండి రిపేర్ అయింది అనంతపురం వెళ్ళడానికి బండి ఏదైనా దొరుకుతుందా ఈ సమయంలో ఏ బండి దొరకదు ఉదయం కూరగాయలు తీసుకుని లారో జీపో ఏదో ఒకటి వస్తుంది అంతవరకు వెయిట్ చేయండి సరేనా ఎల్రా <laughs> 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 